नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अक्षेस बायोलॉजी में आज हम एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसके जो कमेंट्स मुझे आ रहे थे हमारे जो सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स है और जो हमारे जो कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियोस में आ, जो भी है उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस बताइए तो मैं उसी के अनुसार उसमें स्कोप सैलरी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा देखिए माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड बहुत तरह की होती दोस्तों यानी अलग अलग फील्ड की जो है वो आ, या मान के चल सकते हैं कि अलग अलग स्कोप होता है माइक्रोबायोलॉजी में ठीक है उसकी सब ब्रांचेस होती हैं एक ही ब्रांच नहीं होती है इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी होगा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी होगा वाटर माइक्रोबायोलॉजी हो गया इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया और उसकी बहुत सारी ब्रांच है चौदह ब्रांच है उसके बाद फिर आप इसके एरिया में आ सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया बहुत सी ऐसी ब्रांचेस है ठीक है जिसमें आप कोर्स कर कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का आप ये मान के मत चलिए कि एक ही माइक्रोबायोलॉजी कोर्स है और हम एक ही माइक्रोबायोलॉजी कोर्स कर रहे हैं हमको एक ही स्टडी करने को मिलेगी ठीक है तो मैं आज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस स्कोप सैलरी एंड एरियाज जो भी है क्या क्या है इसमें स्कोप इसके लिए मैं आपको डिस्क में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा देखिए दोस्तों एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस सब्जेक्ट स्टडी ऑफ बैक्टेरियोलॉजी एंड फिजिकोलॉजी है ठीक है माइकोलॉजी ऑफ वायरोलॉजी है ये आपको देखने को मिलेगा इम्यूनोलॉजी है इंस्ट्रूमेंशंस ऑफ इज बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी आर डी एन ए डी ऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंटल एंड वातावरण इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल फिजिकोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स बायोस्टेटिस्ट बायोस्टेटिस्टिक्स एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बायोनोफार्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट ठीक है ये कुछ इसका सिलेबस है इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया तो आप पूरा देख लीजिए पर ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा चाहे आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े ठीक है अब उसमें देखिए एम एस सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एम्प्लॉयमेंट एरियाज कौन कौन सा है जिसमें आप काम कर सकते हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज स्कूल में भी आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ाना चाहते हो तो हेल्थ केयर एंड ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हो क्योंकि आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोर्स कर रहे हैं फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गया वाटर और बायो केमिस्ट्री यानी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हो गया फॉरेंसिक साइंस लैब्स हो गया अब हम एम एस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जॉब्स टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो बायोमेडिकल साइंटिस्ट हो गया ये आपके नाम आगे लग जाएगा साइंटिस्ट ऑफ टेक्नीशियन हो गया माइक्रोबायोलॉजिस्ट लग गया आपके नाम के एनालिस्ट हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टेक्निकल ऑफ साइंस राइटर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेक्चर्स रीडर एंड प्रोसेसर प्रोफेसर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स एंड प्रोमोशन ऑफ मैनेजर सेल्स एंड प्रोमोशन ऑफिसर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये आपके आगे मतलब आप इस जगह काम कर सकते हो ठीक है ये मैंने आपको जॉब्स के बारे में बता दिया एरियाज़ के बारे में बता दिया कंपनीज तो आप कंपनीज में भी काम कर सकते हो और हॉस्पिटल में आपका मेन रोल रहता है ठीक है क्योंकि आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से काम कर रहे हैं जैसे देखिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत कब होती है दोस्तों हमें जब कोई डिसीज़ या कोई रोग जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल तौर तौर पर समझाने वाला हूँ कि जब कोरोना डिसीज़ आई है जब कोरोना रोग आया है इंडिया में कोरोना की डिसीज़ को पहचानने के लिए उसे रिसर्च करने के लिए हम उसके डी के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है सॉरी आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं और उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद उसकी फैथोजन लैब्स के बारे में उसका कोरोना टेस्ट जब करते हैं तो हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है ठीक है आप ध्यान रखनी रखिएगा हॉस्पिटल में तो रिसर्च करने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए उसकी जो है जेनेटिक जो है उन्होंने उसका जो आकार है ठीक है जो उसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने उसने बना के रखा है कोरोना डिसीज़ ने 
तो उसका स्ट्रक्चर हमें पहचानने के लिए वैक्सीन को डेवलप करने नहीं वैक्सीन बनाने के लिए ठीक है उसकी स्टडी की जाती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू और बहुत सी फील्ड में आपको एक ही चीज़ समझाने वाला हूँ समझा रहा हूँ ठीक है तो जेनेटिक जो है आर क्या उसके अंदर क्या है ऐसा मतलब परिवर्तन क्या हमें देखने को मिल रहा है उसकी भी रिसर्च होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पैथोजन्स की हो गया कोई जो रोग होता है जैसे वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया फंगस हो गया जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल में यानी बहुत से जो डिसीज़ होती है उसको पहचानने के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है नहीं उसको ही इसका सब्जेक्ट कहा जाता है उसको परखने के लिए उसे जानने के लिए और उसकी स्टडी की जाती है ठीक है तो यही कुछ था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू अगर जॉब्स के बारे में करें बात करें तो इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है यानी डिमांड भी बहुत अच्छी है पर अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी इसका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होता है और उसके बाद अगर आप आ, आ, मतलब जैसे अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है तो मैं आपको बता दूँ जिसमें मैंने लिखा नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है लगभग लगभग दस हज़ार से लेकर या फिर बीस से लेकर एक लाख डेढ़ लाख तक फीस इसकी रहती है क्योंकि ये कोर्स महंगा दोस्तों क्योंकि ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड का कोर्स है इसमें कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से आप कर सकते हो उसके बाद अगर आप सैलरी की बात करें तो फ्रेशर में आपको बहुत से कम सैलरी दी जाती है यानी पंद्रह से बीस हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी रहेंगी या फिर आपका एक्सपीरियंस है तो खूब बहुत होगी दोस्तों पचास हज़ार चालीस हज़ार आप बोल रहे हैं कि दस मुझे कमेंट में आया था कि दस लाख सैलरी मेडिकल माइक्रोलॉजी के एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है मुश्किल है दोस्तों क्योंकि देश हमारा जो इंडिया है इतनी इतनी जो फीस है यानी सैलरी है सॉरी इतनी सैलरी है इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती वो आपको बाहर कंट्री में काम करना पड़ेगा तब जाके आपको इतनी फीस मतलब एक्सप्रेस के थ्रू आपको तीन से चार लाख रुपये देंगे क्योंकि इंडिया में इतना पेमेंट नहीं रहता मतलब नहीं रहता देते ही नहीं है ठीक है तो आपको अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको चार से पाँच सॉरी चालीस से पचास हज़ार आपको मिलेगा अगर आपको फ्रेशन में तो आपको पंद्रह से बीस अभी ज़्यादा से ज़्यादा पच्चीस बीस हज़ार रुपये स्टार्टिंग रह सकता है तो यही कुछ वीडियो था अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए जय हिंद वंदे मातरम